இதாங்க எங்கள் வீட்டு பால்கனி திடீர்னு ஒரு ஒன் ஹவர் நல்ல மழை பெஞ்சுது எங்கள் வீட்டு பால்கனியிலேருந்து கீழே காமிக்கிறேன் நல்ல மழை பெஞ்சிருச்சு இப்போ நின்றுச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக தூரல் விழுந்துட்டுருக்கு மழை பெஞ்சாலே ஏதாவது டீயோடு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்கை கண்டிப்பாக வணக்கம் வெல்கம் டு என் வீடு சமையல் வெளியே நல்ல மழை பெஞ்சு இப்போ தான் வச்சுருக்கேன் இல்லை பார்த்தீங்க நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சேன் இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் என்னென்னா சூடாக ஒரு கப் டீயோட ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸோட சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் எனக்கு ரெடி க ரெடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இது நீங்கள் யோசிக்கிற மாதிரி ரெகுலரான பஜ்ஜி அந்த மாதிரி எந்த விஷயம் கிடையாது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் இந்த நூடுல்ஸ் பாக்கெட் காமிக்கிறது பார்க்குறீங்களா நூடுல்ஸுங்கிறது இந்த நூடுல்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க இது நல்லதான் ட்விஸ்டே இருக்குது அது என்னங்கிறது சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் வீக் வந்து இந்த நூடுல்ஸை வச்சு இன்னொரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து செஞ்சுருந்தேன் பசங்க அதுக்கு மோமோஸ் சட்னி வச்சு செஞ்சுருந்தேன் அந்த மோமோஸ் சட்னியோடு இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறாங்கிறதுனால கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இதை ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்திருந்தது மோமோஸ் சட்னியோடு இது சா சூப்பராக இருந்தது பசங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் எதுவும் ட்ரை பண்ணுறப்ப ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி தான் செய்வேன் அந்த மாதிரி செஞ்சப்போ இன்னும் இருக்கான்னு பசங்க கேட்டாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நான் அந்த ரெசிபியை தான் இன்றைக்கி உங்களோடையே ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன இன்றைக்கி மொமோ சட்னி உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து மொமோ சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு அது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது நான் இன்றைக்கி நூடுல்ஸை வச்சு செய்ய போகிற ரெசிப்பியோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் நீங்களே பார்க்குறீங்க இதில் எல்லாமே நம்ம கிச்சனில் எப்போவுமே ரெகுலராக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இது வந்து வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி நல்லா அதை கிரேட்டரில் நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் நார்மலாக அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் எந்த டிஷ் பண்ணாலும் அதில் மேக்ஸிமம் ஏதாவது காய்கறிகளை உள்ளே ஊற்றிடுவேன் அந்த ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களோட கேபேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா பொருந்தி போகும் ஸோ அதனால் என்ன கேபேஜ் இருந்ததுனால கேபேஜை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கேரட் இருந்தால் கூட துருவி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நூடுல்ஸ் ரெண்டு ஒரு இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் எடுத்து பாயில் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை எல்லாம் பயன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு கோட்டிங் மாதிரி தேவை அதுக்காக கடலை மாவு கடலை மாவு நம்ம பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கா ரெகுலராக நம்ம கிச்சனில் உள்ள ஐட்டம் தான் அது ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவு ரெகுலராக நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது தான் அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க சிம்பிளாக இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம நூடுல்ஸ் வச்சு செய்ய போகிறோங்கிறதுனால நூடுல்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக நாலு பாக்கெட் உள்ள நூடுல்ஸு இதில் ரெண்டு பாக்கெட்டை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது நூடுல்ஸை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்காக ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி சூடாகிட்டுருக்கு இதில் நான் இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான நூடுல்ஸ் என்ன பிராண்ட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இப்பி நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் நூடுல்ஸு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும் அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா நார்மலாக நம்ம நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணியில் கழுவிட்டோன்னா அதோட ஸ்டார்ச்லாம் போயிடும் இப்போது நம்ம நூடுல்ஸை பாயில் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம் அந்த பிட்வீன் டைமில் நம்ம என்னென்னா மோமோஸ் சட்னி செய் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இதோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அந்த மோமோஸ் சட்னி செஞ்சிடலாம் அதுக்கு இந்த மோமோஸ் சட்னி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா இப்படி ஒரு வர மிளகாவை எடுத்து வச்சுக்கணும் வர மிளகாவையும் ஒரு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பெங்களூர் தக்காளி எடுத்து நான் ஆக்சுவலாக இது காஷ்மீரி சில்லியும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் இதில் காரமே இருக்காது இது கலருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இதே நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இது இது ரெண்டு இந்த வர மிளகாய் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகாவும் ஒரு தக்காளியும் எடுத்து உருளைக்கிழங்க வேக வைக்கிறப்போ இதையும் சேர்த்து அது ஒரு பாத்திரத்தில் இது ஒரு பாத்திரத்தில் குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்தோன்னா நல்லா வெந்துடும் வேக
இந்த மாதிரி வினிகர் செய்துக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக வினிகருங்கிறது ரெகுலராக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது இல்லை இது இந்த நார்மல் பிளைன் ரெகுலர் வினிகர் எடுத்து சேர்க்க போகிறேன் இது ஒரு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்க போகிறேன் வினிகர் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காது அதனால் ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் லெமன் எப்பவும் இருக்கும் வினிகர் இல்லாதவங்க லெமன் ஒரு லெமன் எடுத்து இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ இப்போ நிறைய குவான்டி செஞ்சோன்னா ஒரு லெமனோட ஜூஸ் தேவை இல்லைன்னா ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்தோம்னா நம்மளோட மோமோஸ் சட்னி ரெடி ஆயிரும் இப்போ என்கிட்ட வினிகர் இருக்குங்கிறதுனால வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு இது சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்களை சேர்த்தாரும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட மொமோ சட்னி ரெடி ஆயிரும் இப்போது சட்னி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக இதில் இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் நல்லா கலந்து இருக்கும் பூண்டு கூட சேர்த்துருக்கோம் ஃப்ளேவருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சட்னி இனி அடுத்து நம்ம நூடுல்ஸ் கூட வெந்துருச்சு நம்ம அடுத்து என்ன செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நூடுல்ஸ் கூட நல்லா வெந்துருச்சு இதை இந்த வடிகட்டியில் போட்டு நம்ம அதில் உள்ள எக்ஸஸாக உள்ள தண்ணிலாம் படிச்சுட்டு மேலே நார்மல் கூல் வாட்டரை நார்மல் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா டேப் வாட்டரை அதை ஊற்றினா அது அதனுடைய சூடெல்லாம் அடங்கிடும் இப்போ நூடுல்ஸை வடிகட்டியில் போட்டுட்டோம் இதை நார்மல் நார்மல் தண்ணியில் இப்படி கொஞ்சம் இது மேலே ஊற்றினோன்னா அது அதோடய சூடெல்லாம் இதாகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்துடணும் இப்போது வேக வச்சு எடுத்த நூடுல்ஸை கொஞ்சம் கூல் வாட்ரு ஊற்றி நார் அதில் உள்ள சூடெல்லாம் இறங்கிடுச்சு நூடுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஏன்னா மீதி உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் இதோடு சேர்த்துட வேண்டியதான் இந்த கடலை மாவு இதோடு சேர்த்துக்கிறோம் அரிசி மாவு சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா மற்ற பொருட்களையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் இந்த வெட்டி வச்ச கேபேஜ் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து காரத்துக்கு நீங்கள் மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் கூட அது கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக இந்த வேக வச்சு இது வேக வச்சுட்டு ஃப்ரேட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாம் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் மூணு விசில் ஒரே ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தான் குக்கரில் ஒரு மூணு விசில்லையே அது எல்லாம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அது நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டுக்குள்ளேயும் மசாலா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மசாலாவையும் இதிலே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு போகிறோம் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வாங்கினாலும் அதுக்குள்ளே மசாலா பவுடர் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அதையும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி ரெண்டு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டு மசாலா பேக்கெட்டு அவ்வளோதான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மசாலா பொடியிலையும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்ந்து தான் இருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டோம் நான் அடுத்து செய்ய வேண்டியது இதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் செஞ்சுக்கோங்க சைஸ் உங்கள் உங்கள் விருப்பம் தான் பெரிய சைஸ் வேணும்னா பெரிய சைஸ் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் செஞ்சுருக்கேன் மொத்தமும் இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த பால்ஸ் மொத்தமும் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் இப்போ இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடையில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம டிஷ் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களே பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்கேன்னு இதோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு மொமோ சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த சட்னியோட ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது ரெசிபி பார்த்தீங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி கூட காமிக்கிறேன் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது 
இந்த சட்னியோடு தொட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இங்கே சவுண்டு கேட்டிங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இது இதுக்கு இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் இல்லையா என்ன பேர் வைக்கலாம் சொல்லுங்க நான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேகி பால்ஸ்ன்னு வைக்கலாம்னு இருக்கேன் மேகி பால்ஸ் வித் மோமோஸ் சட்னி மோமோஸ் சட்னியும் இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கேன் காம்பினேஷன் அல்டிமேட் இது பசங்க அதான் ஆக்சுவலாக நேற்று நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போன வாரம் செஞ்சேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டைம் செஞ்சு இப்போ அம்மா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கான்னு இம்மிடியேட்டாக அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது ஒரு பெஸ்ட்டு அதாவது நம்ம ரெகுலராக நூடுல்ஸில் எப்போவுமே நூடுல்ஸ் மட்டுமே செஞ்சிட்டு இருக்காம இது ஒரு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா நல்லாவும் வந்திருக்கு நம்ம ரெகுலராக வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் தான் எல்லாமே இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் ஒரு ஐட்டமாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா நூடுல்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் இது கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரி சட்னி கூட ரெடி பண்ணி கொடுத்தோன்னா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பா செஞ்சு பார்த்தோட மட்டும் நிற்காமல் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுங்கிறத உங்கள் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அதான் எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இது நான் சொன்னது வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணது நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணால் தான் அதோட ரியல் டேஸ்ட் என்னங்கிறத உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செய்யுங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் இன்னும் வரும் வீடியோஸில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்னோடய வீடியோ முதல் தடவை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த அடுத்து போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சேரும் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இன்னும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய